Alhamdulillahi Rabbil Alameen Salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Ba'da a'uzu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Rabbi shrah li sadri Wa yassir li amri Wa ahlul ugda tammil lisani Yafqahu qawli Rabbi yassir Wa la tuassir Wa tammim bil khair Amin ya Rabbil Alameen Assalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum salam wa rahmatullah लास्टल इनारेलोट कथा अलहमदुल्लह आईडेंटिफाइन कम मान कि शब्द गुलाफर मध्य जिन सुंदर भाव बोझा जाए कारण काफे काफ्ट रिपीट है तफ वाल पढ़ते थक देखो बार बार आसते काफर ऊपर जोर दी बोझा जाए मैं एक रिदमिक साउंड माथार मध्य आज कमप्लीट जिन कमप्लीट जिन मान कि 
সেম ওয়ার্ডটাই যদি বারবার আসে যেমন আপনারা যদি সুরা ইসরা পড়েন কোন সুরা সুরা ইসরা সুরা ইসরা যদি পড়েন তাহলে দেখবেন যে কোরআন শব্দটা কি শব্দ কোরআন শব্দটা অনেক বেশি আসছে তাহলে এটা হইলো এক ধরনের জিনাস ঠিক আছে আবার সুরা কাহাফ যদি আপনারা পড়েন তাহলে সুরা কাহাফে দেখবেন যে আহাদ শব্দটা অনেকবার আসছে এই জিনিসগুলা হইলো জিনাসের এক্সাম্পল জিনাস জিনিসটা বুঝতে পারছেন আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি তাইলে সুন্দর হবে এবং এই জিনিসগুলো যখন কেউ রিসাইড করবে ওই রিসাইটার ওই কারি যদি ওই জিনিসগুলোর প্রতি জিনাসের প্রতি একটু বেশি গুরুত্ব দেন তাহলে ওনার রিসাইটেশন আরো অনেক সুন্দর হয়ে যাবে এবং ওইটা শুনতে আরো বেশি শ্রুতি মধুর লাগবে যেমন আমরা যদি এই আয়ারটা দেখি কেয়ারফুল রিডিং যদি কেউ করে বা লাইক খুব মানে মনোযোগ দিয়ে কি রাত শুনে তার মাথায় ওই জিনিসগুলা আসবে এই জিনিসগুলা কোরআনটাকে আরো সুন্দর করে ফেলে লাইক শ্রুতি মধুর করে তারপর যদি আমরা এই আয়টা দেখি পার্শিয়াল <laughs> তো নাকিস পার্শিয়াল যেমন একটা এক্সাম্পল দেখেন আল্লাজিনা দোল্লা সাহু হুম ফিল হায়াতি দুনিয়া ওয়াহুম ইয়াহ সাবুনা আন্না হুম ইহ সিনু না সুনা ঠিক আছে আমি সুন্দর করে মানে রিসাইটেশন সুন্দর না কিন্তু যদি কেউ এটা খুব সুন্দর করে তেলাওয়াত করে যে ওয়াহুম ইয়াহ সাবুনা আন্না হুম ইহ সিনু না সুনা শুনতে কত সুন্দর লাগতেছে না দেখেন এখানে মানে জিনাসটা কিসের হইতেছে আরেকটা যদি আপনারা দেখেন তাহলে না হইতে পারে ডিফারেন্ট হইতে পারে কিন্তু দেখেন ওয়ার্ড মানে লেটার গুলার প্রতি খেয়াল রাখেন সুমা কুলি কুলি মানে কি খাওয়া তাই না সুমা কুলি দেখেন বারবার আসতেছে বারবার আসতেছে কাফলাম কাফলাম তাই না বুঝতে পারছে না এই জিনাসটা কি জিনিস এই এক্সাম্পলটা দেখেন আরো সুন্দর একটা এক্সাম্পল এবং জিনাস যে কত মানে সাউন্ড কত সুন্দর হইতে পারে দেখেন হাউলা ইল্লা জিনা আগওয়াইনা আগওয়াইনা হুম কামা গাওয়াইনা 
কেউ যদি এটা খুব সুন্দর করে রিসাইড করে তাহলে দেখেন মানে কি হবে وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتديا لولا ان هدانا الله لكن هذا نون يقولها بار بار كي هيتس هذا يا بار بار ريبيت هيتس تينا تو جينس تا كي بوزتے پرسن جينس কঠিন কিছু না جس جينس تا মানে আমাকে কেয়ারফুলি শুনতে হবে এবং শুনলে এমনিতে আমার মাথার মধ্যে ঢুকে যাবে এবং যখন কোনো একটা জায়গায় আমি জিনাসটা পাবো সেই জিনিসটাকে ফোকাস করে যদি আমি রিসাইড করি তাহলে আমার রিসাইটেশন কি হবে অনেক সুন্দর হবে খাবির পড়ার কথা সেই দুইটা টপিক যখন পরে ফেলবো তখন আমি এটার বেনিফিটটা এক্সপ্লেন করব ঠিক আছে তো জিনাস জিনাস বোঝা গেছে জিনাসের মধ্যে আমার মনে হয় না যে কোনো লাইক টাফ কিছু আছে তাই না ওকে নেক্সট টপিকসটা আমরা দেখি নেক্সট টপিকসটা হইল সাজ ঠিক আছে সিন জিমাই সাজা ঠিক আছে সাজা বা সাজ বাংলায় অনেকে এটাকে সাজ বলে সাজ মানে কি কারো আইডিয়া আছে ইংলিশে আমরা এটা বলতে পারি যে রাইমড যখন ওই যে কবিতা গুলাতে পয়েম গুলাতে কি হয় একটা ওয়ার্ডের সাথে আরেকটা ওয়ার্ডের একটা লাইনের সাথে प्रब्लेम प्रब्लेम कुरान जे कुरान के आपत्ति नाम दिसंग छंदमिलकम होते দেখলে আপনারা ক্লিয়ার হয়ে যাবেন एग्जांपलটা দেখেন পড়েন কে পড়বেন ইজা শামস কুয়াত আমার মনে হয় যে অনেকের এই সূরাটা মুখস্থ হয়ে আছে সূরা তাকবীর বল কি আছেন ভলান্টিয়ার অথবা আমার লাইক এই গলায় শুনতে হবে আপনাদের 
আপনি বলেন আপনার কি সম্ভব আমারটা ওকে ইজা শাম আক বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইজা শাম সুকুয়িরাত ওয়া ইজা নুজুমুন কাদারাত ওয়া ইজা আল জিবাল সুয়িরাত ওয়া ইজা আল ইশার কুতিলাত ঠিক আছে এখন আমি শুধু লাস্টের ওয়ার্ডটা বলি যাই দেখেন কোন ছন্দ পান কি না কি না উতিলাত হুশিরাত সুজিরাত জুউিজাত সুউিলাত কুতিলাত নুশিরাত কুশিতাত সুকুয়িরাত উজলিফাত আহদরাত কোন ছন্দ পাইছেন তিন চলে আসছে এবং দেখেন এইগুলাতে কিন্তু আবার আলাদা আর একটা রাইমস আসছে তার মানে প্রথমে পনেরো আয়াত পর্যন্ত এক ধরনের চোদ্দ আয়াত পর্যন্ত এক রকমের রাইম স্কিম তারপর পনেরো নম্বর আয়াত থেকে রাইম স্কিমটা কি হয়ে গেছে চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং যদি এরপরে আমরা যাই তাহলে দেখি যে আবার আবার চেঞ্জ হয়েছে দেখেন আয়াতের মধ্যে যে মিল গুলা পাওয়া যায় যে ছন্দের যে মিল গুলা যে রাইম স্কিম পাওয়া যায় সেটাকে কি বলতেছি আমরা তো এই দুইটা একই জিনিস না তো কিন্তু দুইটার পারপাস কি কেউ কেউ বলেন কি জানেন যে কোরআনে যে আল্লাহ যে ওয়ার্ড গুলা চুজ করছেন সেটা আল্লাহ তাদের অপিনিয়ন কি ইট সাউন্ড বেটার ঠিক আছে যেমন আমরা যদি আরেকটা এক্সাম্পল দেখি তাহলে তাদের মতটা লাইক মানে আরো আমরা বুঝতে পারবো যে কেন তারা এই কথাটা বলছেন যেমন মুসা এবং হারুনের কথা বলা হয়েছে এবং সুরা সুয়ারাতেও মুসার কথা এবং হারুনের কথা বলা হয়েছে সুরা সুয়ারাত সরি সুরা তহাতে আল্লাহ যখন মুসা এবং হারুনের কথা বলছেন তখন কি বলছেন বিরব্বি হারুনা ওয়া মুসা দেখা যাইতেছে হারুন এবং মুসার কথাই বলা হইতেছে কিন্তু এক জায়গাতে কি বলা হয়েছে হারুনা ওয়া মুসা আর এক জায়গাতে কি বলা হয়েছে মুসা ওয়া হারুন এখন যারা বলেন যে আল্লাহ কেন এই অর্ডারে ওয়ার্ড গুলা রাখছেন তাদের তারা কি মত দেন তাদের মতটা হইল যে আল্লাহ এইখানে এই অর্ডারটা চুজ করছেন বিকজ ইটস গো উইথ দ্য ফ্লো এটা ফ্লো এর সাথে এই ওয়ার্ডটা যায় ঠিক আছে যেমন আমরা এবং তাদের কথার বেইজ আছে যেমন আপনারা যদি এই মানে সুরাতাহাটা দেখেন তাহলে এইখানে দেখেন প্রতিটা আয়াতের এন্ডিংটা আমি শুধু বলতেছি আলা ঠিক আছে তারপর আতা 
তারপর দেখেন আবকা এবং এইগুলার সাথে এন্ডিং কোনটা যায় মুসা আ এন্ডিং রাইট জি সো রাইম স্কিম যদি আমি শুধু চিন্তা করি তাহলে তারা ঠিকই বলছেন আবার যদি আমরা দেখি সূরা সুয়ারাতে তখন দেখা যায় মুসা ওয়া হারুন ইউজ করেন এবং এখানে ওয়ার্ড মানে আয়াতের এন্ডিং গুলো দেখেন সাজিদিন আলামিন হারুন তারপর কি মুনকালিবুন দেখেন সবগুলা উন আন এই রকম এন্ডিং সো হারুন গোজ বেটার রাইট জিনাস এবং আমরা যেটা এখন পড়তেছি সাজ এই দুইটার পারপাস কি আপনার কথাটাকে স্টাইলিস্ট করা এবং স্টাইল কি ইম্পর্টেন্ট কি ইম্পর্টেন্ট না কথার জন্য অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট রাইট ধরেন কি হয় যে দুইটা জিনিস আছে একটা হলো স্টাইল এবং একটা হলো সাবস্টেন্স কেউ বয়ান করতেছে এবং তার বয়ানের মধ্যে যদি অনেকগুলা ইম্পর্টেন্ট কথা থাকে কিন্তু সে যদি খুব লাইক মনোটনাস ওয়েতে কথাগুলো বলতে থাকে লাইক এক ঘেমই চলে আসবে তাই না বুঝতে পারছেন তার কথার মধ্যে যদি কোনো স্টাইল না থাকে জাস্ট যদি ইনফরমেশনের উপর ইনফরমেশনের উপর ইনফরমেশন দিতেছে তখন তার কথা শুনতে কারো ভালো লাগবে ভালো লাগবে না যদিও সে কি দিতেছে অনেকগুলা ইনফরমেশন দিতেছে আবার আরেকটা মানুষ চিন্তা করেন যে কথাগুলাকে এত সুন্দর করে বলতে পারে কিন্তু কি নাই ভিতরে কোনো মাল মশলা নাই যেমন আমরা অনেকগুলো ওয়াজ শুনি তাই না এখন তো ভাইরাল জমানা অনেক ভাইরাল ওয়াজ হয় লাইক একবার আমি শুনতেছিলাম একটা লোক ফোনে কি আলাপ করছে সেটা ও ওয়াজের মধ্যে বলতেছে এবং লাইক এত স্টাইলিস্টিকলি বলতেছে যে ইউ উইল সিট অ্যান্ড হিয়ার হোয়াট হি সেইং তো এই এটা এটার মধ্যে কি আছে তাইলে তার কথা বলার মধ্যে স্টাইল আছে কিন্তু কি নাই ইনফরমেশন নাই কোনো ইনফরমেশন নাই তাইলে কি কোনো বেনিফিট হবে चिंता कर এখন তাদেরকে যদি আমি কোনো ইনফরমেশন দিতে চাই কোন ইনফরমেশনটা তাদের বেশি দিন মাথায় থাকবে মানে জিনিসগুলো আমরা রাইম হিসাবে তাদের মাথায় ঢুকাই দেব বা মানে কোনো পোয়েট্রি কার্টুন দিয়ে যদি তাদের মাথায় ঢুকাই দেয় যেমন আপনাদের যারা লাইক সাংবাদিকতা মধ্যে আছেন তারা জানেন যে তারা বলে একটা কথা দ্য মিডিয়াম ইজ দ্য মেসেজ দ্য মিডিয়াম ইজ দ্য মেসেজ আপনি যে মেসেজটা দিতেছেন সেটা ডিপেন্ড করবে মিডিয়ামের উপর এবং মিডিয়ামটা যত স্ট্রং হবে আপনার মেসেজ যাই হোক এটা পাবলিক খাবে তাই না সো এই কনসেপ্টটা যদি আমরা মাথায় রাখি তাহলে কোরআনে যদি আমি বলি যে ইটস অনলি অ্যাবাউট স্টাইল তাইলে কি কথাটা ঠিক থাকবে অনেক সময় অনেক বক্তা দেখবেন খুব সিম্পল একটা কথা লাইক ইমাম সিরাজ উনি ধরেন একটা সিম্পল টপিক বুঝাবেন যে বি গুড ঠিক আছে ভালো হো এটা কি খুব বড় একটা টপিক্স দুইটা আয়া তিনটা হাদিস বললেই তো হয় হয়ে যায় তাই না কিন্তু উনি যখন বুঝাবেন যে ভালো হও এবং এমন স্টাইলে উনি বুঝাবেন যে আপনি পাগল হয়ে যাবেন আর বললেন যে না আমার আজকে ভালোই হতে হবে হি হ্যাজ দ্য পাওয়ার কেন বিকজ হি ইজ লাইক সো এলিকুয়েন্ট ইন হি স্পিচ ওনার স্পিচগুলো অনেক স্টাইলিশ লাইক একবার উনি কি বলছেন যে হি ওয়াজ এ ব্ল্যাক গাই অ্যান্ড রিভার্টেড মুসলিম এবং উনি একবার ওনার মানে বক্তৃতা বলছেন যে 
you know what when i was a child i have a dog ebong uni ebon bhabe bolchen je pichon theke manush takbir diyorche allah akbar je na bujhte parchen how mane koto sundor kore uni kotha bolen this is important style ta onek important kintu ki hoy je arbi sahitya gula jodi amra pori arbi literature ba arbi kobita gula shekhane dekha jabe je ei jinish ta tara khub beshi adapt korte parche তারা স্টাইলটা অনেক সুন্দর তাদের স্টাইল কিন্তু যখন মানুষ শুধু স্টাইলের প্রতি ফোকাস করে তখন কি হয়ে যায় সাবস্টেন্সটাকে কম্প্রোমাইজ করতে হয় কিন্তু কালাম আল্লাহ কোরআন কোরআনে যে অথর তা উনি কি মানে স্টাইলের জন্য সাবস্টেন্স কম্প্রোমাইজ করবেন না সবাই বুঝতে পারছি তাই না কেন হারু নাওয়া মুসা হইছে স্টাইল পোর্শনটা বুঝা গেছে বিকজ ইটস গো উইথ দা ফ্লোর দেখেন তারপর আতা হারু নাওয়া মুসা আ সাউন্ড এন্ডিং এবং এরপর আদগুলো যদি যে আবকা সবগুলো এন্ডিং আ সাউন্ড সো হারু নাওয়া মুসা স্টাইলিস্টিকলি পারফেক্ট রাইট ঠিক এখন আসেন আমরা সাবস্টেন্স ওয়াইজ যদি চিন্তা করি তাহলে ডক্টর ফাদেল আসামের রাই হি ইজ এ গ্রেট গাই উনি উনি কি করেন যে একদম ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র আল্লাহ কেন এই হরফটা এখানে ইউজ করেন এটা নিয়ে উনি রিসার্চ করেন সো ওনার রিসার্চ থেকে যেগুলো এক্সট্রা মানে পয়েন্টগুলো আমি তুলে ধরতেছি সেটা হলো যে এই সুরাতে সুরা তহা যদি আমরা পড়ি তাহলে সুরা তহাতে আমরা দেখব কি সবগুলা জায়গাতে আল্লাহ ডুয়েল ইউজ করছেন মানে যেমন রাব্বু কুমা তোমাদের দুইজনের রব ঠিক আছে তারপর ইন্না রসুল রসুলা রবিল আলমিন फेरा as a moral support to musa right ebong sura tahate harun er rule ta allah focus korchen beshi shei karone proti ta verb use korchen dual form e proti ta like jekhon tara dua kortechen tokhono to eta like kala rabbuna thik ache so shei shei khane o like plural ba tara dui joner kothai mention hoyteche shei karone ekhane haruna wa musa asche আবার যদি আমরা দেখি যে সুরা সুয়ারাতে সুরা সুয়ারাতে হারুনের মেনশন তেমন একটা নাই সুরা সুয়ারাতে অল অ্যাবাউট মোসা অ্যান্ড হিজ জার্নি উনি কিভাবে লাইক উনার এতগুলা বাধা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে উনি মেসেজটাকে প্রিচ করছেন সেটা কিন্তু হারুনের রুল তখনও তো ছিল তাই না যাতে ওই রুলটা ভুলে না যায় সেই কারণে হারুনের কথাও মেনশন হয়েছে কিন্তু হারুনের কথা পরে মেনশন হয়েছে মানে উনি কোনো আর্গুমেন্টে যান নাই জাস্ট বলছেন যে আই এম জাস্ট সেইং এবং এটা ফারাহি অলসো এই মন্তব্যটা করছেন যে সুরা তহা তহা শুরু হয়েছে কি দিয়ে ত এবং হা দিয়ে রাইট ত এবং হা এবং সেখানে সেই জায়গায় দেখেন হারুনটা প্রথম আসছে এবং সুরা এবং 
মুসা আসছে সেই কারণে আগে মজা নেব যখন আমরা কোন রিসাইটেশন শুনতেছি এবং ওই রাইম স্কিম যখন আমাদের সামনে আসতেছে আমাদের শুনতে কি হইতেছে অনেক মজা লাগতেছে আমরা শুনতেছি বাট আর কোন কি পারপাস আছে পিছনের এখন <laughs> <laughs> যেটা আপনাদের বইয়ে নাই আমি আপনাদের কিছু পয়েন্ট বলবো সেই পয়েন্টগুলো একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন সেটা হলো এই যে কনসেপ্টটা সাজ এই কনসেপ্টটা কোন কোর আনে ভালো বোঝা যায় আপনারা বলেন তো লাইক মাকান কোর আন না কি মদিনান কোর আনে মদিনানে বুঝার না দেখেন এটা দরকার কোন সময় ছিল কোর আনের এই রাইম স্কিম এত লাইক ভাষা শৈলী এই জিনিসগুলা কখন বেশি দরকার ছিল প্রথম দিকে মক্কার কোরআনে মদিনাতের প্রাইমারি অডিয়েন্স কে সাহাবারা তাই না তারা অলরেডি ইসলামের প্রতি চলে আসছেন ইসলামে চলে আসছেন এখন তাদেরকে কি দরকার তাদেরকে ল রুলস এন্ড রেগুলেশন দেওয়া দরকার এবং সেগুলা তখন দেয়া হয়েছে তো মদিনার কোরআনে আয়াত গুলা লম্বা লম্বা আয়াত এবং ওই আয়াত লাইক ইব্রাহিম ম্যাংক মুফতি ম্যাংক উনি খুব সুন্দর করে ওনার একটা এক্সপ্লেনেশন আছে এই সুরার মানে এই রকম আয়াত কেন হয়েছে এটা নিয়ে ইট ওয়াজ লাইক ফ্যাসিনেটিং শুনতে পারেন আপনারা তো এই সুরাগুলা আর্লি মক্কা যে সুরাগুলা আসছে সেই সুরাগুলোর আয়াত খুবই কি শর্ট আয়াত এবং এতে কি হয়েছে আস্তে আস্তে যত দিন গেছে আয়াতগুলা লম্বা হইতে গেছে এবং মদিনায় গিয়ে আয়াতগুলো বিশাল বিশাল আয়াত চলে আসছে তাই না এখন মক্কার লোকেরা কি জানত কোরআন আসার আগে পয়েট্রি রাইট তারা পয়েট্রিতে মাহির ছিল যখন তারা পয়েট্রি জানতো তখন তারা পয়েট্রির হুকস এন্ড নোক সবই জানত এখন যখন তাদের কাছে কোনো একটা মেসেজ পৌঁছাইতে হবে তাদেরকে মেসেজের মানে মিডিয়ামটা কি হওয়া উচিত পয়েট্রির মতো যেটা মানে সরাসরি তারা ক্যাচ করতে পারবে তাই না তো তারা কোন একটা পয়েট্রির যেভাবে স্টাইলগুলো তারা ইমিডিয়েটলি ক্যাচ করতে পারে কোরআনের ওই স্টাইলটা তারা ইমিডিয়েটলি ক্যাচ করতে পারতো এবং ওই স্টাইলটা যখন ধরেন সুন্দর একটা গান শুনছেন আপনারা খারাপ এক্সাম্পল বাট বলি গান শুনছেন আপনারা চান বা না চান ওই গান আপনার মাথায় ঘুর ঘুর করতে থাকবে কি থাকবে না এবং ওইটাই হয়েছে তাদের সাথে তারা না চাওয়া সত্ত্বেও কেন আবু যে হেল আর ওই যে উতবা এবং আরো কে আসছিল তারা রাতে করে লুকায় লুকায় কোরআন শুনতে যাইতো ওয়াই বিকজ দে আর ইজ সামথিং তাদের মাথার মধ্যে গিয়ে ইমিডিয়েটলি ঢুকে যেত এবং কি হইতো এটা এটা স্টিক করতো তাদের মাথায় এখন আসেন কোন একটা রাইমস যদি বারবার কেউ শুনতে থাকে যেটা আমার সাথে হয়েছিল যে আমার একটা পিচ্ছি কাজিন ছিল আমার বাসায় তো 
বাচ্চাদের কি করা হয় যে টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল থেকে শুরু করে কি গান তো আমি চাই আর না চাই ওইগুলো আমার মুখ দিয়ে অটোমেটিক বের হওয়া শুরু হয়েছিল কেন বিকজ ওইগুলো বারবার শুনতেছে এবং কোরআনে দেখেন মেসেজগুলো এরকম যে আল্লাহ কিছু কিছু মেসেজ এরকম দিবেন যেই জিনিসগুলো বারবার বারবার রিপিট হইতেছে তাই না ওয়াল্লাহু বিমা তাআমালুনা বলেন খবির রাইট খবির তারপর ইন্নাল্লাহা গাফুরুর রাহিম এই জিনিসগুলো কোরআনে বারবার রিপিট হইতেছে না সো এগুলো একটা ফ্রেজের মতো হয়ে গিয়েছিল এবং এগুলো সবার মাথায় ঘোরা শুরু হইছে এবং এটা কেন হইছে বিকজ অফ দা রাইম স্কিম এই স্টাইলিশ স্টাইলের কারণে যখন এটা বারবার সবার মুখে ঘুরতেছে সবার মুখে ঘুরতেছে ঘুরে ঘুরে কি হয়ে গেছে মানুষ কোরআন জানো কার না জানো কোরআনের যে মেইন মেসেজগুলা সেগুলা সবার 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 কাছে জানা হয়ে গেছে কি হয় জানাই সো ইটস বিকেম এ পার্ট অফ দা কালচার রাইট আমার কথা কি বোঝা যাইতেছে নাকি আমি কানের ভিতর আঙ্গুল ঢুকাইতে ঢুকাইতে তো এই মেসেজটা ওর মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে তাই না এখন ওর মাথার মধ্যে এটা ঘুরবে কি ঘুরবে না বেশি করতেছে এবং তারা শুনতে না চাইলেও কান থেকে আঙ্গুল একবার সরানোর সাথে সাথে একটা আয়াত দিয়ে কি হবে পুরো একটা তারপর আর কি হইতে পারে যে এই রাইম স্কিমটা একটা সুরার স্ট্রাকচার বুঝতে হেল্প করবে বুঝতে পারছেন পয়েন্টটা বুঝতে পারছেন কিনা না রাইমসটা কি করবে একটা সুরার স্ট্রাকচারটা বুঝতে হেল্প করবে এবং যেই জায়গাটায় শুধু রাইমসটা আমরা দেখলে হবে না রাইমসটা কোন জায়গায় ভাঙছে সেটাও দেখতে হবে এই পয়েন্টটা বুঝতে পারছেন কি না রাইমসটা কোন জায়গায় ভাঙছে সেটাও দেখতে হবে যেমন এই সুরা এটা ইজি সুরা তাহলে দেখেন এখানে ইজার শামস কুইরাত কাদারাত সুইরাত কোত্তিলাত হুশিরাত সুজিরাত কোন জায়গায় গিয়ে ভাঙে আহদারাত ফালা অক্সিমোবিল খন্নাস এই জায়গায় এসে কি হয়েছে রাইমসটা ব্রেক হয়েছে এবং এইটার বেনিফিট আছে অনেক এবং বেনিফিটটা কি দুইটা বেনিফিট একটা হইল এই সুরাতে যে প্যারাগ্রাফ গুলাকে আলাদা করা হয়েছে সেটা বোঝা যায় আর একটা বেনিফিট আমি আর একটা সুরাতে গিয়ে দেখাইতেছি এখানে কিভাবে আলাদা হয়েছে সেটা দেখেন যখন ইদার শামস কুই রাত থেকে শুরু করে একদম চোদ্দ নম্বর আয়াত পর্যন্ত রাইম স্কিম কি রকম একই রকম না ডিফারেন্ট একই রকম ওইখানে একই রকম টপিক্স নিয়ে আলোচনা করা হইতেছে এবং এই আপনারা যদি এখন এটা ট্রান্সলেশন পড়েন তাহলে দেখবেন যে এই পুরা চোদ্দটা আয়াতে জাজমেন্টের বা কিয়ামতের দিনের বিভিন্ন বিবরণ দেওয়া হইতেছে যখনই রাইমসটা চেঞ্জ হইছে তখনই দেখবেন সাবজেক্টটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে আল্লাহ অক্সিমোবিল খন্নাস আল জাওয়ার ইল খন্নাস আল্লাহ ইলি ইজা আসফাস ও সুভে ইজাতান আফাস এখানে কি হইতেছে আল্লাহ কসম নিতেছেন তো দেখেন জাজমেন্টের বা কিয়ামতের দিনের বিবরণ থেকে কিসে চলে গেছে টপিকসটা আল্লাহ কসম নিতেছেন কসম নিতেছেন এবং ওই কসমের পারপাস কি সেটাও আসছে পরে ইন্নাহু লাকাউল রাসূলিন কারীম জি কুওয়াতিন ইন্দাদিল আরশি মাকিন মুতাআইন সামামিন এখানে আল্লাহ রাসূল কুরআন এবং জিবরাইল আলাইহিস সালামের মানে তাদের মহত্ত্ব বা তাদের বড়ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে আলাদা করতে পারবেন 
সেই মা একটা বড় সুরাতে আমরা দেখি বাট আর্লি মাক্কান সুরা সেটা হলো সুরা মরিয়াম নিচে সুরা মরিয়াম সবাই পড়ছেন তাই না সুরা মরিয়ামের প্রাইমারি অডিয়েন্স কে মানে কাদের প্রতি এই মানে সুরার দাওয়াতটা মেইন দাওয়াতটা হুম মহিলাদের নো সুরা মরিয়াম নো সুরা মরিয়াম মরিয়াম কে হু ইজ মরিয়াম সাজমা সরি খ্রিস্টানদের প্রতি ঠিক আছে এখন আসেন এই সুরাতে যদি আমরা স্ট্রাকচারটা দেখি খুব সুন্দর আমি জাস্ট লাস্টের হরফগুলো আগের মতো পড়ে যাই লাস্টের ওয়ার্ডগুলো তাহলে দেখেন জাকারিয়া খাফিয়া ঠিক আছে শাকিয়া ওয়ালিয়া রদিয়া সামিয়া আতিয়া তারপর সাইয়া সাউিয়া তারপর আশিয়া তারপর সাবিয়া তাকিয়া কোনো প্যাটার্ন পাইতেছেন আসিয়া হাইয়া শারকিয়া সাউিয়া তাকিয়া জাকিয়া বাঘিয়া মকদিয়া কাদিয়া আসিয়া মনসিয়া সারিয়া জানিয়া ইনসিয়া তারপর ফারিয়া বাঘিয়া সাবিয়া নবিয়া হাইয়া শাকিয়া হাইয়া ইয়ামরাহুন কোনো চেঞ্জ পাইছেন সো থার্টি থ্রি আয়াত পর্যন্ত কি প্যাটার্ন ছিল একটা রিদমিক প্যাটার্ন ছিল তাই না তারপর থার্টি থ্রি আয়াতের পরে হঠাৎ করে কি হয়েছে আজিম তারপর মুবিন তারপর 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 আবার দেখেন কি আসছে ইউরজাউন পর্যন্ত তাই না তারপর ফোর্টি ওয়ান আয়া থেকে আবার কি আছে না বিয়া সাইয়া সাউিয়া আবার কিসে চলে গেছে আগের প্যাটার্নে চলে গেছে শুধু মাঝখানে কি হয়েছে মাঝখানে চেঞ্জ হয়েছে মাঝখানে একটু প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয়েছে তাহলে এটা কি শুধু স্টাইলিস্ট পারপাস না এখানে আর কোনো কোনো কিছু আছে আছে কি আছে সেটা একটু আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি তাই না প্রথম তেত্রিশটা আয়াত পর্যন্ত আয়াত সবগুলো আয়াতে শেষ হয়েছে এবং এখানে শুরু হয়েছে কাহিনী জাকারিয়া আলাই সাল্লাম থেকে তারপর মরিয়াম সাল্লাম আলাইয়া সম্পর্কে বলা হইতেছে আল্লাহ তার মরিয়াম সাল্লাম আলাইয়া সম্পর্কে বলতেছেন তারপর উনি কার সম্পর্কে বলতেছেন ঈসা আলাই সাল্লাম সম্পর্কে বলতেছেন ঠিক আছে এবং ঈসা আলাই সাল্লাম থেকে বলতে গিয়ে বলা বলতেছেন যে তিনি মানে আল্লাহ ওনাকে কিতাব এবং নবী দিয়ে পাঠাইছেন নবী বানিয়ে পাঠাইছেন তারপর উনি পিতা মাতার প্রতি লাইক অনুগত ছিলেন না ফরমান ছিলেন না তারপর উনি কি সালাম দিতেছেন সালাম আলাইহাত উনি ওনার যেদিন জন্মগ্রহণ করছেন যে যেদিন মৃত্যুবরণ করবেন এবং যেদিন আবার পুরনো অনুরুত্থান হবে ওনার সেই দিনের প্রতি উনি কি করতেছেন লাইক সালাম দিতেছেন আর কি ঠিক আছে এতটুকু পর্যন্ত হলো ঈসা আলাই সাল্লামের কাহিনী কিন্তু সাথে সাথে এই জিনিসটা মনে রাখেন যে ঈসা আলাই সাল্লাম সম্পর্কে থার্টি ফোর নম্বর আয়াত যদি আমি দেখি তাহলে আল্লাহ কি বলছেন জালিকা ঈসা আবনু মরিয়াম মানে কি ঈসা মরিয়ম 
কাউল কাউল হাক্কি আল্লাজি ফিহি ইয়ামতারুন কি হলো হঠাৎ করে টোনটা চেঞ্জ হয়ে গেল ইয়ামতারুন কেন কাল অর্থ কি কাল আল্লাজি কাল আল হাক্কু আল্লাজি ফিহি ইয়ামতারুন দ্য ট্রুথ ইজ সত্য কথা হলো এই যে অনেক লোকেরা এই নিয়ে বিতর্ক করে কারা বিতর্ক করে এই কথাগুলো নিয়ে খ্রিস্টানরা রাইট তারা কি বলে যে ঈসাকে আল্লাহর পুত্র দেখেন যে হাইয়া পর্যন্ত ঠিক থাকার পর হঠাৎ করে টোনটা চেঞ্জ হয়েছে এখন টোনটা চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে কেউ বুঝুক আর না বুঝুক তার মাথায় হঠাৎ করে তো একটা ধাক্কা লাগবে তাই না যে কি হয়ে গেল এখানে কাহিনী এবং সে কি করবে আর একটু ফোকাস করার চেষ্টা করবে এবং এই যে জায়গায় টোনটা চেঞ্জ হয়েছে এই জায়গায় আল্লাহ ঈসা আলাই সাল্লাম সম্পর্কে যে ভুল ধারণাটা খ্রিস্টানরা করে সেটা মানে ভাঙা ভাঙছেন আর কি যে কিভাবে সম্ভব যে আল্লাহ একটা সন্তান গ্রহণ করবেন হি সুভানাহ তাই না এই উনি যদি কোনো কিছু করতে চান জাস্ট বলেন যে কোন ফাইয়া কোন এবং হয় এটা হয়ে যায় তাই না এবং লাইক ঈসা আলাই সাল্লাম নিজেও বলছেন যে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য এবং আল্লাহ এখানে যারা ওই যে ট্রিনিটি ঠিক আছে ত্রি ঈশ্বরবাদ যে কনসেপ্টটা চালু করছিল খ্রিস্টানদের এখন বলা হয় কি তারা দোয়াল লিন তারা পদ বসত কিন্তু আল্লাহ এখানে বলতেছেন যারা ওই অ্যাকচুয়ালি এই মানে ত্রি ঈশ্বরবাদের তথ্যটা চালু করছিল তারা কুফার ছিল এবং এই তাদের এই ভুল কনসেপ্টটা ভাঙ্গার পর আবার দেখেন আয়াত নাম্বার ফোরটি ওয়ান থেকে আবার কি শুরু হয়েছে ওয়াজ কুরফিল কিতাব ইব্রাহিম এই কিতাবে তুমি ইব্রাহিমের কথা মনে স্মরণ করো ইন্নাহু কানা সিদ্দিক কান্নাবিয়া আবার কি হয়ে গেছে আবার আগের প্যাটার্নে চলে গেছে তার মানে কি প্যাটার্নটা চলতেছিল সব নবী রাসুল জাকারিয়া ঈসা মরিয়াম তারপর ইব্রাহিম ইব্রাহিমকে খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে কি করে না করে এবং ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম সম্পর্কে একটা জিনিস যদি বলতে হয় তাইলে কি উনি হলেন তাওহিদের লাইক হাইয়েস্ট মাকামে আছেন তাই না এবং ওই ইব্রাহিমকে যদি আপনি একটা খ্রিস্টানকে বলেন যে তুমি কি ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে বিশ্বাস করো তেও বলবে কি হ্যাঁ আমি তো বিশ্বাস করি কিন্তু তাদের বিশ্বাস কি পারফেক্ট হইতে পারবে যদি তারা ঈসা সম্পর্কে তাদের ধারণা ভুল থাকে না না তার মানে কি এখন আল্লাহ ইব্রাহিমের আগে যাওয়ার আগে তাদের ওই কনসেপ্টটাকে একদম ধুলিসাত করছেন তারপর বলছেন যে এখন তুমি বলো যে তুই ইউ বিলিভ ইন ইব্রাহিম অন্য সো যখনই রাইম স্কিম চেঞ্জ হয়েছে এবং দুইটা রাইম স্কিমের মাঝখানে একটা ডিফারেন্ট টেস্টের কিছু আসছে সেখানে কি হয়েছে কাহিনীটা দ্যাট ইজ ইন্টারজেকশন অফ এন আইডিয়া নিউ আইডিয়া আমি কি এটা বুঝাইতে পারছি আপনাদের নাকি লাইক আমি বেশি আচ্ছা সো স্টাইলটা ইম্পর্টেন্ট এবং ওই স্টাইল থেকে আমাদের বেনিফিট নিতে হবে কিভাবে যে কোরআনিক স্ট্রাকচারটা অ্যানালাইসিস এবং কেন আল্লাহ এই স্টাইলটা হঠাৎ করে চেঞ্জ করছেন সেটা খুঁজে বের করতে হবে যখন খুঁজে বের করতে পারবো তখন জিনিসটার অ্যাকচুয়াল মজা পাবো আমরা লাস্ট ওয়ান এক্সাম্পল আমি দিতে চাই সেটা হলো সুরা আবাসা বলেন আবাসা কেউ বলেন তারপর কি আবার মানে সাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে যায় কাল্লা ইন্না এইভাবে চলতে থাকে আপনার আই থিঙ্ক তেইশ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত যে কি আমরা 
प्रथम दस मानुष कत इनिफिकेंट मानुष कत लाइक नाफरमान मिलेना मिलेनाई मानुष के आहवान्रिया जजमेंट डे क्या दिन कथा बर्णना क्या दिन सिनारी बर्णना फार्स्ट सिनारी की फिर मार ओ मान कि दौड़ते थको फजर मैपेशन 
যখনই কোনো রাইমস চেঞ্জ হইতেছে তখন কি হইতেছে সিনটাও চেঞ্জ হইতেছে স্টাইল চেঞ্জ সিন চেঞ্জ এবং এটার পারপাসটা বুঝতে পারছেন শুধু স্টাইলিশ পারপাস না এটার সাথে কি আছে অবশ্যই আদার বেনিফিট অলরেডি মানে আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন তো যদিও বা লাগার যে আমরা বাদি এক পড়তেছি বাদির মেন পারপাসটা হইল টু মেক ইউর স্পিচ স্টাইলিশ কিন্তু আল্লাহ যখন কোনো একটা কিছু স্টাইল করতেছেন সাথে এটার কি কম কমতেছে না এটার বেনিফিট বা ওইটার সাবস্টেন্সটা কমতেছে না and that's important ei dui ta topics easy right karo kono problem ache ei dui ta te oh okay karo kono question hmm tale inshallah aro tinta topics ache badi er moddhe inshallah amra next class e chesta korbo tinta shesh kore naile arekta class rakhte pare আলাইকুম <laughs> <laughs>